வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு ஜே கே நோட்ஸ் டிஆர்பி பாலிடெக்னிக்சர் எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற டாபிக் சிக்னல் ஃபோக்ராஃப் சிக்னல் ஃபோக்ராஃப்ன்றது கண்ட்ரோல் சிஸ்டமில் வரக்கூடிய ஒரு டாபிக் சிக்னல் ஃபோக்ராஃப் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு என்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்பாங்கன்னா ஒரு சிக்னல் ஃபோக்ராஃப் கொடுத்துட்டு அதில் இருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கேட்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா ஓவரால் கெயின் ஆஃப் த சிஸ்டம் அந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்குது சிக்னல் ஃபோக்ராஃப் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா மேஜன் கெயின்ஸ் ஃபார்முலா ஸோ மேஜன் கெயின்ஸ் ஃபார்முலாவில் டி ஈக்குவல் டு ஓவரால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் இல்லைனா ஓவரால் கெயின் ஆஃப் த சிஸ்டம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சமேஷன் ஆஃப் கே ஈக்குவல் டு ஒன் டூ கே பி கே டெல்டா கே டிவைட் பை டெல்டா ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு சிக்னல் ஃபோக்ராஃப் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை வச்சு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு ஃபார்முலா மேஜன் கெயின் ஃபார்முலா இதில் என்ன ஒரு ஒரு டேர்முக்கும் என்னென்ன மீனிங்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு டீன்றது ஓவரால் கெயின் ஆஃப் த சிஸ்டம் இல்லைனா அவுட் புட் டிவைட் பை இன்புட் தட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பிகேன்றது ஃபார்வர்ட் பாத் கெயின் ஃபார்வர்ட் பாத் கெயின் ஆஃப் கேத் ஃபார்வர்ட் பாத் ஒரு சிக்னல் ஃபோக்ராஃப் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஃபார்வர்ட் பாத் இருக்கலாம் ஃபார்வர்ட் பாத்துன்றது இன்புட்லேருந்து அவுட் புட்டுக்கு போகக்கூடிய வழிகள் ஃபார்வர்ட் பார்த்து எத்தனை வேணா இருக்கலாம் ஸோ அந்த எவ்வளோ ஃபார்வர்ட் பார்த்து இருக்கோ அதோட ஃபார்வர்ட் பாத் கெயின்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டெல்டா கே த வேல்யூ ஆஃப் டெல்டா ஃபார் த பார்ட் ஆஃப் த கிராஃப் நாட் டச்சிங் வித் த கே த ஃபார்வர்ட் பாத் ஸோ இந்த இந்த மாதிரியான டெஃபினிஷன்ஸ் எல்லாமே ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கிளியர் கட்டாக புரியும் ஸோ டெஃபினேஷன்றது இது தான் இந்த ஃபார்முலோட எக்ஸ்பென்ஷன் இது தான் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா டெல்டா டெல்டான்றது ஒன் மைனஸ் சம் ஆஃப் லூப் கெயின்ஸ் ஆஃப் ஆல் இண்டிவிஜுவல் லூப்ஸ் ப்ளஸ் சம் ஆஃப் கெயின் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் ஆல் பாசிபிள் காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் நான் டச்சிங் லூப்ஸ் மைனஸ் சம் ஆஃப் கெயின் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் ஆல் பாசிபிள் காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் த்ரீ நான் டச்சிங் லூப்ஸ் ப்ளஸ் போட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபோர் நான் டச்சிங் லூப் ஃபைவ் நான் டச் டச்சிங் லூப்ஸ் அது மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் மேசன் கெயின் ஃபார்முலா பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்வர்ட் பாத் கெயின்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லூப் கெயின்ஸ் இண்டிவிஜுவல் லூப் கெயின்ஸ் நான் டச்சிங் லூப் கெயின்ஸ் டூ நான் டச்சிங் லூப் கெயின்ஸ் த்ரீ நான் டச் லூப் கெயின்ஸ் அந்த மாதிரியான டேர்ம்ஸ்லாம் வந்துருக்கு இந்த ஃபார்முலா பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ப்ராப்ளம் ஒன்று எடுத்து சால்வ் பண்ணும்போது தான் நம்மளுக்கு கிளியர் கட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் புரியும் இந்த வீடியோவில் ரெண்டு ப்ராப்ளம் நான் சால்வ் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் ஒரு ப்ராப்ளம் ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம் உங்களுக்காக தரேன் அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி ஆன்சரை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க ஸோ மொதல் ப்ராப்ளம் இது தான் ஃபார் த சிக்னல் ஃப்ளூக்ராஃப் ஷோன் இன் த ஃபிகர் த வேல்யூ ஆஃப் சிஎஃப்எஸ் டிவைட் பை ஆர்எஃப்எஸ் ஸோ சிஎஃப்எஸ்ன்றது சிஎஃப்எஸ் டிவைட் பை ஆர்எஃப்எஸ்ன்றது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதுதான் ஒரு சிக்னல் ஃப்ளூக்ராஃப் இப்படி தான் இருக்கும் சிக்னல் ஃப்ளூக்ராஃப் கொடுத்துட்டு நம்மளுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதோட ஆப்ஷன்ஸ்லாம் ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் ஸோ இதுதான் இந்த கொஷனுக்கான நாலு ஆப்ஷன்ஸு ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது பார்ப்போங்க சிக்னல் ஃப்ளோக்ராஃப் சம்மந்தமாக இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபார்முலாஸ் பார்த்தோம் மேசன் ஃபார்முலா இது எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபார்வர்ட் பார்த்து தான் நம்ம ஃபார்வர்ட் பார்த்து கெயின் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபார்வர்ட் பார்த்துன்றது என்னென்னா இது ஒரு சிக்னல் ஃபோக்ராஃப் இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் சிக்னல் ஃபோக்ராஃப் பற்றி சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் ஸோ இதில் இருக்கிற ஈச் நோட்ஸ் இதெல்லாம் நோட்ஸ் இந்த எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபைவ் சிஎஃப்எஸ் ஆர்எஃப்எஸ் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நோட்ஸ் நோட்ஸ்னால் இன்டர் கனெக்ஷன் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கிற ஜி ஒன் ஜி டூ ஜி த்ரீ அதுக்கப்புறம் மைனஸ் எச் த்ரீ மைனஸ் எச் ஒன் மைனஸ் எச் டூ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ்மிட்டன்ஸ் அதாவது கெயின் வேல்யூஸு ஸோ அப்போ இது ஆர்ஆஃப்எஸ்ன்றது இன்புட்டு சிஆஃப்எஸ்ன்றது அவுட் புட் ஸோ ஃபார் அண்ட் ஃபார் பார்த்து கெயின்றது எப்படின்னா இன்புட்லேருந்து நம்ம அவுட் புட்டுக்கு போகணும் ஸோ ஒரு ஒரு நோட ஒரு ஒரு இடம் தான் டச் பண்ணிட்டு போகணும் மேக்ஸிமம் ஒன் டைம் தான் டச் பண்ணிட்டு போகணும் ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்போது ஃபார்வர்ட் பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த இந்த வகையில் போகும்போது அதாவது எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் இந்த இந்த ரூட்டில் போகும்போது அதாவது நம்ம ஏரோ மார்க்கே நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்கணும் ஏரோ மார்க் ஆப்போசிட்டாக வரக்கூடாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரோ மார்க் டைரெக்டாக இந்த டைரக்ஷனில் தான் போகுது அவுட் புட்
ஸோ அப்போ வந்து பி ஒன் ஈக்குவல் டு இதுதான் ஃபார்வர்ட் பாத் கெயின் ஜி ஒன் ஜி டூ ஜி த்ரீ ஜி ஃபோர் ஸோ ஃபார்வர்ட் பாத் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம அடுத்தது லூப் கெயின்ஸ் பார்க்கணும் லூப்புன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பித்த இடத்துலேருந்து மறுபடியும் முடிக்கணும் ஆரம்பித்த இடத்துலேருந்து மறுபடியும் முக்கிய முடிக்கணும் ஃபார்வர்ட் பாத் பொறுத்த போலவே தான் நம்ம வந்து நோட்ஸை வந்து ஒரு இடக்கு மேலே வந்து நம்ம டச் பண்ணிட்டு போகக்கூடாது அகைன் அண்ட் அகைன் வரக்கூடாது ஸோ இப்போ இது அந்த வகையில் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது ஒரு ஒரு லூப் ஆகும் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ இந்த டைரக்ஷனில் போயிட்டு இப்படி வர்றது ஒரு லூப் ஆகிடும் ஒரு லூப் ஆகிடும் நம்ம ஏரோ மார்க்கை கண்டிப்பாக பார்க்கணும் ஏரோ மார்க்கு ஒரே டைரக்ஷனில் தான் போகணும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் வரக்கூடாது ஸோ அப்போ பார்க்கும்போது இது ஒரு லூப் ஆகிடும் ஜி ஒன் ஜி டூ அண்டு மைனஸ் எச் ஒன் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லூப் ஒரு லூப் ஃபார்மேஷன் ஆகிடுது ஸோ அப்போ வந்து நம்ம அதை வந்து ஒரு லூப் கெயின் வந்து எல் ஒன் எழுதிக்கிறோம் ஃபஸ்ட் லூப் பண்ணுறது எல் ஒன் எழுதிக்கிறோம் ஸோ கெயின் பார்க்கும்போது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் ஸோ சீக்வன்ஸாகவே எழுதிக்கிங்க எப்பயுமே ஜி ஒன் ஜி டூ அப்புறமேட்டு எச் ஒன் ஸோ இப்போ இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் ஜி ஒன் ஜி டூ எச் ஒன் சரிங்களா அடுத்தது ரெண்டாவது லூப் வேறு எதனா லூப் இருக்கான்னு பார்க்கணும் அடுத்தது இந்த லூப் ஒரு ஒரு லூப் வரும் இதே டைரக்ஷனில் போகுது அகெயின் எச் த்ரீயில் போகுது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு லூப் வரும் இந்த எக்ஸ் டூவில் ஆரம்பித்து அகெயின் இந்த வழியாக போயிட்டு மறுபடியும் எக்ஸ் டூலேயே முடியுது இது ஒரு லூப் ஆகிடும் இதை செகண்ட் லூப்னு சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இது ஒரு லூப் ஆகும் எக்ஸ் ஃபோரில் ஆரம்பித்து எக்ஸ் ஃபைவ் வழியாக போயிட்டு சிஆர்பிஎஸ் வழியாக வந்து அகெயின் மறுபடியும் எக்ஸ் ஃபோர் வந்தால் அது ஒரு லூப் ஆகிடும் ஸோ மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் மூணு லூப் இருக்கும் வேறு எதுவும் லூப் இருக்கான்னு பாருங்கள் வேறு எதுவும் லூப் வாய்ப்புகள் இல்லை சரிங்களா ஸோ மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு லூப் இருக்குது ஸோ மூணு லூப் சொன்னால் ஃபஸ்ட் லூப்போட கெயின் வந்து எல் ஒன் மை ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜி ஒன் ஜி டூ இன்டூ எச் ஒன் அடுத்த லூப் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் லூப் செகண்ட் லூப்போட கெயின் வேல்யூ இந்த லூப் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த லூப் எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா சீக்வன்ஸாக தான் எதுனோம் ஜி த்ரீ ஜி ஃபோர் டூ ஹெச் டூ இந்த லூப் தான் செகண்ட் லூப்பாக எடுத்துக்கிறேன் நான் அதுக்கப்புறம் தேர்ட் லூப்பு இந்த லூப் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அப்போ எல் த்ரீயோட வேல்யூ ஜி டூ இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஜி த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஹெச் த்ரீ ஸோ எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு வராது மைனஸ் ஜி டூ ஜி த்ரீ ஹெச் த்ரீ ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு லூப் கெயின்ஸ் வரும் ஸோ மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்வர்ட் பாத் கெயின்ஸும் லூப்பு நாம் எழுதும்போது இந்த மாதிரி வந்துடும் ஒரே ஒரு ஃபார்வர்ட் பார்த்தா இருந்ததுன்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் மூணு லூப் இருக்குன்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம மேசன் கேன் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நான் டச்சிங் லூப்ஸ் பார்க்கணும் நான் டச்சிங் லூப்ஸ் பார்க்கும்போது இந்த இது ஒரு லூப் ஒன்று இது லூப் டூ இது லூப் த்ரீ ஸோ பார்த்தீங்கன்னா லூப் ஒன்றும் லூப் டூவும் வந்து டச்சே ஆகலை எந்த நோட்ஸுமே வந்து டச் ஆகலை காமன் நோட்ஸ் ரெண்டுத்துக்குமே இல்லை ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா லூப் த்ரீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லூப் ஒன்னோடையும் லூப் டூவோடையுமே டச் ஆகுது ஸோ அப்போ நான் டச்சிங் லூப்னு பார்த்தீங்கன்னா காம்பினேஷன் வந்து எல் ஒன்று எல் டூ மட்டும்தான் வரும் இது இப்போ ஃபஸ்ட் லூப் வச்சுருக்கேன் செகண்ட் லூப் வச்சுருக்கேன் ஸோ எல் ஒன் எல் டூ மட்டும் தான் வரும் அப்போ வந்து நம்ம இந்த ரெண்டு கெயின் வேல்யூஸும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் அதாவது லூப் ஒன்னோட கெயின் வேல்யூஸும் லூப் டூவோட கெயின் வேல்யூஸும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் ஸோ லூப் ஒன்னோட கெயின் வேல்யூ மைனஸ் ஜி ஒன் ஜி டூ எச் ஒன் இன்டூ லூப் டூட கெயின் வேல்யூ மைனஸ் ஜி த்ரீ ஜி ஃபோர் எச் டூ ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்ம ரீஅரேஞ்ச் எழுதும் போது இந்த ஜி ஒன் ஜி டூ அந்த இன்க்ரீசிங் ஆர்டர்லேயே எழுதிப்போம் ஜி ஒன் ஜி டூ ஜி த்ரீ ஜி ஃபோர் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எச் ஒன் வரும் ஸோ எல் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இருக்கிற சொன்னோம் நான் டச்சிங் லூப் கிடையாது ஏன்னா ரெண்டுமே வந்து டச்சிங் லூப் தான் எல் த்ரீ வந்து எல் ஒனுக்கும் டச் ஆகுது இந்த நோட்டில் இந்த நோட்லேயும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு எல் டூவோட பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ் ஃபோர்லையும் எக்ஸ் ஃபைவ்லையும் டச் ஆகுது ஸோ நான் டச்சிங் லூப் வரல இது காம்பினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டூ நான் டச்சிங் லூப்பில் காம்பினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எல் ஒன் எல் டூ மட்டும் தான் லூப் ஒன்று லூப் டூ மட்டும் தான் அதுக்கப்புறம் த்ரீ நான் டச்சிங் லூப்ஸ் இந்த லூப்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நான் த்ரீ நான் டச்சிங் லூப்ஸ் எதுவுமே இல்லை நம்மளுக்கு மேசன் கேள் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறதுக்கு தேவையானது எல்லாமே நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஃபார்வர்ட் பாத் கெயின் லூப் கெயின்ஸ் அதுக்கப்புறம் நான் டச்சிங் லூப் கெயின்ஸ் அடுத்ததாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மேசன் கெயின் ஃபார்முலாஸ் அப்ளை பண்ணால் போதும் டி ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன் பை டெல்டா சமேஷன் ஆஃப் கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ கே பி கே டெல்டா கே 
ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மூணு லூப் இருக்குது எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீ இந்த மூணு லூப்புமே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபார்வர்ட் பார்த்து டச் ஆகிட்டு தான் வருது ஃபார்வர்ட் பார்த்து டச் பண்ணிட்டு தான் போகுது அதனால் நம்மளுக்கு அந்த டெல்டா ஒன்னோட வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு டெல்டா ஒன்னோட வேல்யூ நம்ம ஒன்றுன்னு போட்டுக்கணும் ஜீரோ போடக்கூடாது ஒன்றுன்னு போட்டுக்கணும் ஸோ பி ஒன் தெரியும் டெல்டா ஒன் கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கக்கூடியது டெல்டா டெல்டான்றது ஒன் மைனஸ் சம் ஆஃப் லூப் கெயின்ஸ் ஆஃப் ஆல் இண்டிவிஜுவல் லூப்ஸ் இண்டிவிஜுவல் லூப்ஸ்னு சொல்லும்போது நம்மளுக்கு எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீ ஸோ அதோட கெயின்ஸ்லாம் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் ஜி டூ ஜி ஒன் எல் ஒன்னோட கெயின் இது அதுக்கப்புறம் எல் டூவோட கெயின் ஜி த்ரீ ஜி ஃபோர் எச் ஃபோர் எச் டூ மைனஸ் ஜி டூ ஜி த்ரீ எச் த்ரீ சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் சம் ஆஃப் கெயின் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் ஆல் பாசிபிள் காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ நான் டச்சிங் லூப்ஸ் டூ நான் டச்சிங் லூப் பண்ணுற போது எல் ஒன்று எல் டூ நம்ம லூப் ஒன்று லூப் டூவும் பார்த்துருந்தோம் அதோட கெயின் வேலை தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் ஜி ஒன் ஜி டூ ஜி த்ரீ ஜி ஃபோர் எச் ஒன் எச் டூ இந்த மாதிரி வரும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஒன் ப்ளஸ் இந்த மைனஸ் எல்லாம் உள்ள எல்லாம் மட்டும் இல்லை பண்ணிங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் ஜி ஒன் ஜி டூ எச் ஒன் ப்ளஸ் ஜி த்ரீ ஜி ஃபோர் எச் டூ ப்ளஸ் ஜி டூ ஜி த்ரீ எச் த்ரீ அகெயின் ப்ளஸ் போட்டு ஜி ஒன் ஜி டூ ஜி த்ரீ ஜி ஃபோர் எச் ஒன் எச் டூ ஸோ இந்த மாதிரி வந்துடும் இதுதான் டெல்டாவோட வேல்யூ இப்போ ஃபைனல் ஸ்டெப்பில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் எழுதும்போது டி ஈக்குவல் டு டெல்டா பி ஒன் டெல்டா ஒன் டிவைட் பை டெல்டா சரிங்களா ஸோ இதை போடும்போது பி ஒன்னோட வேல்யூ நம்மளுக்கு ஃபார்வர்ட் பார்த்து கேன் இருக்க கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் ஜி ஒன் ஜி டூ ஜி த்ரீ ஜி ஃபோர் இன்டூ டெல்டா ஒன்னோட வேல்யூ ஒன்று டெல்டா ஒன்னோட வேல்யூ ஒன்று அதை மல்டிப்ளை பண்ணால் பி ஒன்னோட வேல்யூ அப்படியே வந்துடும் டிவைட் பை இந்த டர்ம் டெல்டா டர்ம் அப்படியே எடுத்து போடணும் டெல்டா டர்ம் அப்படியே எடுத்து போடணும் கொஞ்சம் லென்த்தியாக வரும் அதனால் எழுதில் இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷனில் ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்த ப்ராப்ளம் த சிக்னல் ஃபோக்ராஃப் ஃபார் ஏ சிஸ்டம் இஸ் கிவன் பிலோ த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஒய் ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை யூ ஆஃப் எஸ் ஃபார் தி சிஸ்டம் இஸ் சிக்னல் ஃபோக்ராஃப் கொடுத்துருக்காங்க அதை வச்சு நம்மளுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் ப்ரொசீட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு மேசன் கெயின் ஃபார்முலா யூஸ் ஆகும் ஸோ மேசன் கெயின் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஃபார்வர்ட் பார்த் தெரியணும் அதுக்கப்புறம் லூப்ஸ் தெரியணும் லூப் கெயின்ஸு அதுக்கப்புறம் நான் டச்சிங் லூப்ஸ்லாம் தெரியணும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்றது பார்ப்போம் ஸோ இந்த சிக்னல் ஃபோக்ராஃப் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஃபார்வர்ட் பார்த்து கண்டுபிடிக்கணும் ஃபார்வர்ட் பார்த்துன்றது இன்புட்லேருந்து அவுட் புட் வரைக்கும் போகணும் ஸோ அதே மாதிரி ட்ராவல்ஸ் பண்ணும்போது இந்த ஏரோ ஏரோ டைரெக்ஷன்லேயே போனோம்னா இந்த ஏரோ டைரெக்ஷன்லேயே போனோம்னா நம்மளுக்கு வரக்கூடியது ஃபஸ்ட்டு ஃபார்வர்ட் பார்த்து வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்வர்ட் பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா பி ஒன்னு சொல்லிக்கிறேன் ஸோ அந்த ஃபார்வர்ட் பார்த்து கெயின் பார்த்திங்கன்னா இந்த டிரான்ஸ்மிட்டன்ஸ் அந்த கெயின் வேல்யூஸ் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஒன் இன்டூ எஸ் எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் இன்டு எஸ் பவர் மைனஸ் டூ இன்டு ஒன் ஸோ இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு வரக்கூடியது எஸ் பவர் மைனஸ் டூ வந்துடும் எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் இன்டு எஸ் பவர் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வரக்கூடியது எஸ் பவர் மைனஸ் டூ வந்துடும் அதுக்கப்புறம் வேறு எதனா ஃபார்வர்ட் பார்த்துருக்கா பார்ப்போம் இதே மறுபடியும் அகைன் ஏரோ டைரெக்ஷன்லேயே போகிறோம் இந்த டைரெக்ஷனில் போக முடியாது ஏன்னா நெகட்டிவ் டைரெக்ஷனில் வருது அகைன் இந்த இடத்துல போகும்போது இந்த ஒரு பிரான்ச் வரலாம் இந்த ஒரு பிரான்ச் ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த இந்த ஏரோ மார்க் டைரெக்ஷன்லேயே போனோம்னா நம்மளுக்கு வரக்கூடிய கெயின் வேல்யூஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்வர்ட் பார்த் கெயின் செகண்ட் ஃபார்வர்ட் பார்த்து ஒன்று வருது ஒன் இன்டு எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் இன்டு ஒன் இன்டூ ஒன் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு வரக்கூடிய கெயின் வேல்யூ எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் சரிங்களா வேறு எதுவும் ஃபார்வர்ட் பார்த்துருக்கான்னு பார்ப்போம் இது வரைக்கும் வரும் இங்கே நெகட்டிவில் வருது ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன் வரதுனால இது ஃபார்வர்ட் பார்த்தா வராது ஸோ நம்மளுக்கு இந்த சிக்னல் ஃபோக்ராஃப் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஃபார்வர்ட் பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபார்வர்ட் பார்த்துருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவதாக நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது லூப் கெயின்ஸ் எத்தனை லூப்ஸ் இருக்குது ஸோ லூப்ஸ் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கேன் ஆரம்பித்த இடத்துலேருந்து திருப்பி முடியணும் ஒரே ஏரோ டைரெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே டைரெக்ஷன் தான் போகணும் சரிங்களா அந்த வகையில் பார்க்கும்போது லூப் எங்கெங்கெல்லாம் லூப் இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இன்னர் லூப்ஸ் பார்ப்போம் இது ஒரு லூப் வரும் இந்த டேர்ம்லேருந்து இப்படி வரும்போது இது ஒர
தென் இங்கே மைனஸ் டூக்கு வர்றது இது ஒரு லூப் வருது ஸோ அந்த லூப் வந்து எல் த்ரீன்னு சொல்லிக்கிறேன் ஸோ அதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா லூப் ஈன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் டூ எஸ் பவர் மைனஸ் டூ வரும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இதே இதில் நோட்லேருந்து வந்து இந்த டைரக்ஷன் இப்படி போயிட்டு இப்படி ஒரு லூப் வருது ஓகே இந்த இது வழியாக போயிட்டு மேலே போயிட்டு இந்த பக்கம் வந்து ஒரு லூப் வருது மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா இந்த லூப் கேன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மைனஸ் டூ பவர் எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் இதுதான் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு லூப் கேன்ஸ் ஃபார்வர்ட் பார்த்து ரெண்டு ஃபார்வர்ட் பார்த்துருக்கு இண்டிவிஜுவல் லூப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நாலு இண்டிவிஜுவல் லூப்ஸ் இருக்குது நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளமை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஃபார்வர்ட் பார்த்து மிஸ் ஒரு ஃபார்வர்ட் பார்த்து மிஸ் பண்ணக்கூடாது லூப்ஸையும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ நம்ம எதுனா லூப்பையோ ஃபார்வர்ட் பார்த்தையோ மிஸ் பண்ணிட்டோன்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா தப்பான ஆன்சராக தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம எல்லா காம்பினேஷனும் இருக்கான்றதை ட்ரை ப ட்ரை பண்ணினோம் நம்ம எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாலும் நம்ம கரெக்டான ஆன்சர் போனோன்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து லூப்பையும் ஃபார்வர்ட் பார்த்தையும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ லூப்பும் ஃபார்வர்ட் பார்த்து கரெக்டாக எழுதுறதுக்கப்புறம் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு நான் டச்சிங் லூப்ஸ் நான் டச்சிங் லூப்ஸ் எதனா இருக்கான்னு பார்ப்போம் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் டச்சிங் லூப் பண்ணுறது எதுவுமே இல்லை எல் ஒன்றுக்கும் இதில் நான் டச்சிங் லூப் பண்ணுற கான்செப்டே இதில் எதுவுமே இல்லை ஏன்னா எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று எம்பிடாக இருக்குது இந்த லூப் எடுத்து பார்க்கும்போது எல்லா லூப்பும் டச் ஆகிடுது அகைன் இந்த லூப்பை பார்க்கும்போது இது பார்த்திங்கன்னா எல் த்ரீ லூப் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய லூப்பு அதனால் மற்ற எல் ஒன் எல் டூ எல் எல் ஃபோர் லூப் பார்த்திங்கன்னா இந்த எல் த்ரீ லூப்பு டச் ஆகிட்டு தான் போகும் ஸோ எல் த்ரீ லூப் பண்ணுறது பெரிய லூப்பு அதில் டச் ஆகி போகிறதுனால நான் டச்சிங் லூப் பண்ணுற கான்செப்டும் இதில் வராது ஸோ நான் டச்சிங் லூப் கெயின் வேல்யூஸ் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ ஸோ ஃபார்வர்ட் பார்த்து கெயின் லூப் கெயின் கண்டுபிடிச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மேசன் கெயின் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண வேண்டியதான் இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஃபார்வர்ட் பார்த்து இருக்கிறதுனால பி ஒன் இன்ட்டு டெல்டா ஒன் ப்ளஸ் பி டூ இன்ட்டு டெல்டா டூ டிவைடட் பை டெல்டா இந்த மாதிரி வரும் சரிங்களா இதில் பி ஒன் பி டூ தெரியும் டெல்டா ஒன்னோட வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா லா த வேல்யூ ஆஃப் டெல்டா ஃபார் த பார்ட் ஆஃப் த கிராஃப் நான் டச்சிங் வித் த கேத்து ஃபார்வர்ட் பார்த்து சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா அது இந்த லூப்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்வர்ட் ஒரே இந்த ஃபார்வர்ட் பார்த்து எல்லாம் டச் பண்ணிட்டு தான் போகுது ஃபார்வர்ட் பார்த்து டச் பண்ணாமல் எந்த லூப்பும் இல்லை அதனால் டெல்டா ஒன்றோட வேல்யூவும் ஒன்று தான் வரும் டெல்டா டூவோட வேல்யூவும் ஒன்று தான் வரும் அடுத்ததான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது டெல்டா டெல்டான்றது ஒன் மைனஸ் சம் ஆஃப் ஆல் லூப் கெயின்ஸ் ஸோ ஆல் லூப் கெயின்ஸ் போகும்போது இந்த எல்லா கெயினையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் அதாவது எல் ஒன் ப்ளஸ் எல் டூ ப்ளஸ் எல் த்ரீ ப்ளஸ் எல் எல் ஃபோர் இந்த கெயின் வேலேஷில் ஆட் பண்ணால் ஒன் மைனஸ் மைனஸ் ஃபோர் எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ பவர் எஸ் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ பவர் எஸ் மைனஸ் ஒன் இந்த மாதிரி வந்துடும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் உள்ள மட்டும் பண்ணிக்கிறேன் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ பவர் எஸ் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூ பவர் எஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபைவ் வந்துடும் ப்ளஸ் ஃபோர் எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் இங்கே டூ எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் இருக்குது ஸோ சிக்ஸ் எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் வந்துடும் அகேன் ப்ளஸ் ரிமைனிங் இருக்கிறது டூ எஸ் பவர் மைனஸ் டூ இதுதான் வந்து டெல்டாவோட வேல்யூ ஸோ எல்லா வேலையும் நம்ம அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனோட ஃபார்முலில் போட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் பி ஒனோட வேல்யூ எஸ் பவர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு டெல்டா ஒனோட வேல்யூ ஒன்று அகேன் ப்ளஸ் பி டூ பி டூவோட வேல்யூ எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் டெல்டா டூவோட வேல்யூ இது அதுக்கப்புறம் டெல்டாவோட வேலை இது தான் ஸோ ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ எஸ் பவர் மைனஸ் டூ ஸோ இதுதான் வந்திருக்கும் ஸோ அடுத்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது எஸ் பவர் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ எஸ் பவர் மைனஸ் டூ ஸோ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மைனஸ் டூ இந்த பவரோட எக்ஸ் எஸ் பவரோட வேல்யூ மைனஸில் இல்லை ஸோ நான் ஹையஸ்ட் பவர் ஆஃப் த நியூ மெட்டரை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் அதாவது எஸ் ஸ்கொயரை மட்டும் அந்த வகையில் நம்ம பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எஸ் பவர் மை எஸ் பவர் டூ இன்ட்டு எ
feedback control system is given below. The transfer function CFS to the RFS of the system is in the problem solved. Pane answer the comment section la pudunga. In the video, put in the like pudunga. Unga friends click like share pudunga. Either way, you can subscribe pudunga. Unga exam preparation ke,